la experiencia de haber llevado a cabo el primer juicio, eh, por lo menos en el interior eh, del país, eh, de, por estos delitos de lesa humanidad, fue ciertamente muy honda y, y compleja en el sentido de que significó un esfuerzo eh, enorme de, de, de organización, pero también eh, tuvo, creo yo, un significado eh, social muy profundo, puesto que se tratan mm, de juicios que en definitiva están eh, eh, poniendo de resalto todo un periodo eh, dramático, ciertamente, de nuestra historia eh, y que la sociedad argentina todavía no ha terminado de eh, procesar en un sentido sociológico de la palabra. Por eso, a través de estos eh, juicios donde se están y se han respetado, por cierto, todas las garantías y, 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 y derechos de imputados, pero también donde había que proteger a, a víctimas que son a su vez testigos y que por tanto, y conforme a, a disposiciones eh, legales, tampoco pueden volver a ser victimizadas eh, con el riesgo que toda su declaración y su participación en estos juicios entraña, eh, obligó a toda una tarea eh, eh, enorme eh, desde el punto de vista eh, material, de organización, como decía recién, pero esencialmente eh, a un esfuerzo, yo diría, intelectual, por supuesto, pero además eh, un esfuerzo en, en cierto sentido moral de mm, llevar a cabo el esclarecimiento de episodios muy oscuros eh, de nuestra historia en la que eh, participan muy activamente las Fuerzas Armadas y Fuerzas de eh, Seguridad, pero también, hay que decirlo, importantes sectores de la sociedad civil argentina sin la cual, sin cuya participación, no hubiera sido eh, posible seguramente eh, la comisión de hechos de esta gravedad, que son precisamente los que ahora estamos juzgando. Me parece entonces, y como una manera de terminar de responder este tema, que adquiere una relevancia extraordinaria la realización de estos juicios, que empezaron en Córdoba el año pasado, en este primer juicio, que estamos ahora desarrollando un segundo y, y ya se están haciendo en distintos puntos eh, del país, incluida eh, ahora la capital federal, eh, porque me parece que van a posibilitar finalmente la, el sellamiento de un periodo de nuestra historia que para ser sellado, que para ser terminado, si sí requiere, creo yo, absolutamente la, la realización de la justicia. Que tribunales eh, constitucionales, dentro del Estado de Derecho y respetando todas las normas de eh, nuestra Constitución y de nuestras leyes, en definitiva determinen si hubo culpabilidades o no, y si las hubo, que impongan las sanciones que corresponden por la ley. Respecto a la publicidad eh, de los juicios, eh, fue criterio del tribunal desde el primer momento que empezamos a organizar este juicio el año pasado eh, contra Luciano Benjamín Menéndez y otros eh, militares eh, que habían intervenido en episodios en el campo de eh, detención clandestino de La Perla. Eh, creímos eh, nosotros que era absolutamente esencial darle publicidad la mayor posible a estos actos precisamente por lo que decía un poco Jesse respecto a la trascendencia del juicio. Es necesario que la sociedad argentina sepa lo que pasó. Eh, y sepa que hay una justicia que eh, está investigando estos hechos con demoras, con atrasos, muchas veces no imputables a la propia justicia. Hubo una legislación que impedía eh, el enjuiciamiento de los acusados por estos delitos. Pero finalmente eh, se están haciendo estos juicios y nosotros creímos que eh, la gente, el pueblo argentino, tenía derecho a saber qué pasaba realmente como en aquellas jornadas históricas de, de mayo de 1810. Eh, porque es verdad, es el primer derecho que tiene la gente, que tiene el pueblo, de saber eh, qué pasa, 
que hacen los poderes del Estado, que, hace sus, que hacen sus funcionarios y por tanto eh, le dimos a este juicio la mayor eh, publicidad con algunas restricciones de índole eh, práctica que tenían que ver en primer término con la protección de la eh, de, eh, integridad física y psicológica de los testigos que de hecho son, han sido todos eh, víctimas de estos delitos y que por lo tanto eh, debemos eh, seguirlos eh, cuidando y atendiendo. Eh, puedo hacer referencia al, al dramático caso del testigo Julio López, que después de haber testimoniado en, un, en el juicio contra Chicolat en, en La Plata, desapareció y hasta el día de hoy eh, no tenemos noticias de su paradero. Ciertamente me temo con relación a él lo peor. Por eso eh, hemos tomado las previsiones más amplias de protección con las personas que están eh, actuando como testigos en nuestro juicio, pero a la vez garantizándole a la prensa a través de, eh, una, de su sala específica donde se transmiten todas las alternativas y vicisitudes del juicio, eh, que puedan eh, seguirlo con la única limitación de que no pueden capturar esas imágenes eh, ni, a, ni, ni darlas a, a publicidad, aunque sí pueden relatar eh, a través de la, de la percepción eh, de los audios y de los videos eh, que están a su alcance, eh, si pueden relatar lo que han dicho o lo que han eh, expuesto eh, los testigos. Eh, creemos en este sentido que es una, era un deber y una obligación nuestra que inmediatamente después de nuestro juicio la propia Corte um, Suprema de Justicia de la Nación dictó una eh, acordada en términos casi diría que absolutamente eh, similares al al acuerdo que en mi tribunal hizo el año pasado, fijando y precisando las reglas del juego, los, las cuales, por otra parte, fueron transmitidas al periodismo que con mucho profesionalismo las entendió, las comprendió y sobre todo las ha respetado eh, muy escrupulosamente en beneficio precisamente de la integridad eh, física y psicológica de los testigos y de la seriedad en última instancia que estos juicios deben tener. En cuanto a las dificultades de realización de estos juicios, efectivamente son muchas. Se plantean cuestiones de índole práctica, eh, porque a veces son causas de muy voluminosas en, en la cantidad de imputados, desde luego en la cantidad de víctimas, lo cual impone eh, una cantidad de testigos también eh, muchas veces eh, enorme, entonces eh, realmente se hace difícil eh, llevar estos juicios adelante e incluso el eh, plantearse el lugar físico en el que se pueden eh, desarrollar. Es evidente que las salas tradicionales de audiencia en las que nuestros tribunales orales eh, llevan a cabo sus eh, juicios eh, son insuficientes para eh, juicios de esta naturaleza, por un, un problema de tamaño y de espacio físico. Entonces eh, es necesario eh, realmente aguzar la, la imaginación y ver de qué manera pueden llevarse a cabo en espacios dignos. Eh, tampoco esto puede convertirse en un, en, un, en un circo ni en un espectáculo este, de tribunas, porque tampoco, si bien todo juicio debe tener publicidad, no puede ser ese eh, la consecuencia eh, final. Eh, tiene que haber por parte del tribunal un control absoluto del público, que tiene derecho a asistir a las audiencias, pero que tiene que hacerlo con una actitud de respeto, de silencio y de este, absoluto acatamiento a la decisión del juez que preside eh, la audiencia. Eh, la solución es fácil y hay que verla en cada caso. En Córdoba tenemos nuestra sala mayor de audiencias donde eh, podemos realizar, por lo menos hasta ahora hemos podido hacerlo, estos eh, juicios eh, de manera realmente ordenada y prolija. Eh, si alguna vez, y tenemos algunas causas eh, grandes que ya han sido elevadas a la consideración de nuestro eh, tribunal y tendremos que 
llevar a cabo esos juicios y son voluminosas. Buscaremos eh, la manera de poder hacerlas, eh, insisto, en un ámbito preferentemente judicial, eh, preferentemente eh, con acceso eh, de público, eh, pero si hay que compatibilizar estas dos cosas, si, habrá, si hay que reducir el acceso del público para que haya espacio físico para los imputados, sus defensores y la parte querellante y la acusación eh, fiscal, eh, bueno, veremos la manera, a lo mejor quizás reduciendo algo del, del espacio mmm, para el público, pero que sus, las imágenes del juicio puedan transmitirse a algún ámbito exterior eh, desde el cual pueden seguirse sus alternativas, pero sin estar materialmente dentro de la sala misma de audiencias. En fin, es una cuestión de orden práctico y habrá que ver en cada caso cómo solucionarlo.